Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Simbidium orkides ya da latince adıyla Simbidium, salepgiller yani orkidese familyasından Asya ve Avustralya kıtalarının tropik kuşakta yer alan bölgelerinde doğal olarak yetişen epifit bir orkide cinsidir. Bitkinin adının kökeninde latincede gemi anlamına gelen simba bulunur. Hatta çiçekleri yelkenleri rüzgarla kabarmış gemileri andırdığı için yabancı dilde ona gemi orkidesi denir. Simbidium'un keşfedilmiş olan 52 türü vardır fakat onu 1799'da ilk keşfeden İsveçli botanik uzmanı ve taksonomist yani canlıların sınıflandırılması bilimi uzmanı olan Olof Schwarz'dır. Kendisi 12.000 üyesi bulunan eğrelti otları yani Teridofita üzerine derin incelemelerde bulunmuş değerli bir bilim insanıydı. Simbidium binlerce yıldır Çinliler tarafından kültüre alınmış olan ve pek çok melezi üretilen bir süs bitkisidir aynı zamanda. Çin'de üretilen bu melezler diğer türlere göre daha küçük olan çiçekleri ve harika kokuları nedeniyle orkide koleksiyoncuları tarafından özellikle tercih edilen türleri oluşturur. Genellikle iri, kokulu ve bol renkli çiçekleri nedeniyle çok sevilen Simbidium, pek çok orkide türüne göre yetiştirilmesi kolay olan orkidelerdendir. Çünkü doğal ortamı dağlık ve yüksek bölgeleri olduğundan 7 dereceye kadar olan düşük sıcaklıklarda kısa sürede olsa dayanabilir. Bu nedenle ılıman iklimlerde bahçede dış mekan bitkisi olarak da yetiştirilir. Bitkinin boyu ortalama yarım metreyi bulsa da bu türüne göre değişebilir. Örneğin Simbidium goreringi türü 30 cm aşmazken Simbidium insignia'nın boyu 1 metrenin üzerine çıkabilir. Türün bir diğer özelliği ise yıl boyu çiçek vermeye devam etmesidir. Tek bir sap üzerinde salkım halinde 15 ya da daha fazla çiçek oluşturabilirken bu çiçeklerin ömrü 10 haftaya kadar uzayabilir. Pek çok rengi olan Simbidium'un sadece mavi renklisi bulunmaz. Bitki virüs kaynaklı hastalıklara oldukça duyarlıdır. O nedenle kullandığınız saksı ve el aletlerinizi mutlaka temizlemeniz gerekir. Bunun dışında bakımı daha önce anlattığım kelebek orkidesi yani Phalaenopsis gibi orkidelerden çok farklı değildir. Simbidium da tıpkı pek çok orkide türü gibi Victoria döneminde çokça ilgi duyulan ve seçkin kişilerin yetiştirdiği bitkilerden biri haline gelmiştir. Simbidium gelişmiş batı uygarlıkları için bir süs bitkisi olabilir. Oysa Asya'nın güneyinde yaşayan bu utanlılar Simbidium hukerianum türünü köri sosuyla bir güzel pişirip afiyetle yemekteymiş. Yemekten sonra güzel bir çay iyi gider diye düşünenlerdenseniz bu otantik yemeğin üzerine size bir de Japonların Simbidium ensifolium türünden elde ettikleri orkide çayını ikram edelim. Tabi eğer bu güzellikleri kıyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.